Maligaya ang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang payag ng isang Pinoy boxer na dating kalaban ni Naoya Inoue. Mapapanood po natin ang buong interview sa channel ni JM Siyasat mga tol. Ipakilala po natin si Warlito Parenas. May kartada na 26 wins, 23 knockout, may 10 talo. Binahagi naman ni Warlito Parenas ang karanasan niya mga tol. Naka-sparring na rin niya si Quadro Alas kaya alam niyang pagkakaiba sa dalawang fighter. Sinabi ni Parenas mga tol, amateur pa lang si Naoya Inoue. Naka-sparring na niya. Talagang mahusay at malakas na daw si Inoue kahit amateur. Makikita ang stamina at teknik sa laban. Talagang pulido na daw si Inoue bago pa pumasok sa professional. Unang sabak ni Inoue sa pro boxing, isang Pinoy kagad ang tinumba. Pagdating ng taong 2015, nagkaroon ng tsansa si Parenas na makalaban si Naoya Inoue. Dedepensan ni Inoue ang WBO Super Flyweight Belt. Pagkakataon sana ni Parenas na maging champion. Pero nabigo si Parenas matol dahil natalo via TKO sa pangalawang round. Aminado naman si Parenas Matol, sobrang bilis talaga ni Inoue, parang imposible daw ang bilis. Mahirap makita ang suntok, malakas na mabilis, kalkulado daw ang bawat patama. Kaya sinabi ni Parenas, malayo ang mararating ni Naoya Inoue. Samantala, binahagi din ni Parenas ang karanasan niya sa isparing laban kay Quadro Alas. Talagang malakas daw si Angas Matol, bawat suntok siguradong babaon at may paglalagyan kung tumama. Tinamaan daw si Parenas sa panga, talagang nahilo sa kamao ni Quadro Alas. Panlaban daw ni Casimero mga tol, matapang, malakas at hindi natatakot bumitaw ng suntok. Base sa karanasan ni Parenas mula sa dalawang fighter. Parehas malakas pero magkaiba daw pagdating sa diskarte ng pakikipaglaban. Madiskarte na si Casimero mga tol, pero mas madiskarte daw talaga si Naoya Inoue. Pagdating naman sa bilis ng suntok, mas lamang ulit si Naoya Inoue. Pero depende daw ito sa maging estilo sa laban, hindi rin biro ang suntok ni Quadro Alas. Kung masingitan daw si Inoue, siguradong may paglalagyan. Kung lumagpas daw si Inoue hanggang 7 round, ibibigay ni Parenas ang panalo kay Naoya Inoue. Habang tumatagal daw ang bakbakan lalong gumagaling itong si Inoue, hindi daw nagbabago ang bilis at istilo. Mula round 1 hanggang sukdo lang 12 rounds, parehas ang galawan. Kaya bentay daw ni Quadro Alas Matol, kailangan patumbay niya si Naoya Inoue bago lumagpas ng 7 round. May sapat na lakas daw si Quadro Alas para si Bakin ang monster ng Japan. Pero hindi daw magiging madali para kay Quadro Alas. Kahit anong mangyari mga tol, suportado pa rin daw ni Parenas ang Pinoy Boxer. Gusto niya makitang manalo ang angas ng Pinas. Ano ang masasabi niyo dito mga tol? Langgang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.